Estamos de volta com o Bastidores do Poder e agora é hora de falar de economia. A Caixa Econômica Federal lançou uma nova linha de crédito, agora com juros baseados no IPCA. O que isso significa? A gente tem uma matéria, a gente acompanha e depois comenta. Quem financia o imóvel pelo sistema financeiro da habitação atualmente paga uma taxa de juros fixa e as parcelas são reajustadas pela taxa referencial, a TR. Na nova linha de crédito, a TR vai ser substituída pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Quem optar pelo modelo antigo vai continuar pagando à caixa uma taxa fixa que varia de 8,5% a 9,75% ao ano, mais a TR, que hoje é zero. Quem optar pelo modelo novo vai se beneficiar com a redução na taxa de juros, que parte de 2,95% a 4,95%. Mas aí vai pagar a inflação, que hoje está em 3,2% ao ano. Segundo a Caixa, um imóvel de 300 mil reais, por exemplo, financiado com a taxa de juros mais alta, mais TR por 30 anos, teria prestação inicial de mais de 3 mil reais. Pelas novas regras no mesmo contrato corrigido pelo IPCA, o valor baixaria para cerca de 2 mil reais. Você tem uma queda de 35% se você for para a taxa do IPCA mais cara. Se você chegar na IPCA de 2,95, você chega a uma redução de 51% na prestação. A adesão é facultativa e as mudanças entram em vigor no dia 26 de agosto. Com mais competição entre os bancos, a expectativa é forçar para baixo as taxas de juros. Para o mercado, a medida é uma forma de incentivar o setor. Mas a nova modalidade também envolve riscos. Como a inflação passa a ser utilizada para reajustar o valor da dívida, o cliente fica Exposto à variação deste índice da economia. Nos últimos 15 anos, enquanto a TR variou pouco e chegou a zero, a inflação oscilou mais. Então, quem for tomar dinheiro tem que tomar cuidado, porque se você tiver uma crise inflacionária, e não necessariamente porque o Brasil tem problema, o problema pode vir de fora para dentro, há uma preocupação que as pessoas não fiquem na deplência. Muito bem. Ah, o Zezé, um dos pontos principais é esse, né? A questão da inflação. Agora a inflação está controlada. Mas imagina, um financiamento aí de 20 anos, né? Mais ou menos, para comprar um imóvel, 10, 20 anos. A gente não sabe como que vai estar tá a inflação, como vai estar tá esse índice IPCA, né? É mais complicado daí. É, a gente teria que ter muita confiança no eleitor brasileiro, né? Que sempre vai escolher um um presidente aí responsável, bom, né? Porque a inflação, há algum tempo atrás na Dilma, estava batendo em 10%. Então, quer dizer, aí já seria um prejuízo razoável, né? Um, um, uma inflação desse daí. Então, eu acho realmente complicado por causa desse país que ainda não, não navega em, em águas claras e que sempre a gente tem aquela, aquele receio de que pode ser pego por uma onda, um tsunami, que vai chamar de marolinha, né? Então, eu acho que é isso. É isso. Não, é isso. Eu concordo com a Zezé. Eu acho que tem que tomar cuidado quem for fazer a opção, mas é, é complicado. Eu sou um pouco mais tradicional zona, eu ficaria mais no, 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 no antigo, não mudaria. 